mais um filme mais brasileiro. Mais agora, mais um filme brasileiro. brasileiro. Sabe, Lúcia, eu sempre tive vontade de me casar na Catedral de Petrópolis. No começo, o João não queria, mas acabei conseguindo que ele concordasse. Amanhã, a essa hora, estarei casada. Não sei como você deixou ele subir hoje, de véspera. Você sabe que homem solto sempre dá em confusão. Afinal de contas, é o último dia de solteiro que ele tem. Além disso, eu acho que o João está levando o casamento a sério. Nós custamos muito a decidir casar. Por isso eu acho que foi uma decisão bem pensada. Eu sempre achei João muito estranho, mas acho que vai dar um bom marido. Às vezes eu fico meio preocupada quando ele bebe demais. Mas espero que isso passe com o tempo. Acho que com o casamento ele acaba sossegando. E você? Precisa arranjar um noivo. Que tal, Renato? Não sei, quem sabe. É outro que é bem esquisito. Ele e João são amigos há muito tempo. Como nós duas. Há muito tempo. Você se lembra das músicas? Au clair de la lune, mon ami Perrault, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. <risos> Segunda. Ba, ba, black sheep, have you any who? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, one for the dame. One for the little boy who lives down the lane. Ba, ba, black sheep, have you any who? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, one for the Esse dia de hoje vai ser movimentado. Onze e meia da manhã. Ainda não acredito que a partir de amanhã serei um homem casado, com responsabilidades, voltado para a família e para o lar. Casamento é coisa séria, Renato. É por isso que as últimas 24 horas de liberdade têm que ser bem aproveitadas. Você não pode desperdiçar as chances que aparecerem. É hoje ou nunca. Eu prometi a Márcia que não ia sair hoje à noite e que ia dormir cedo. Mas, de qualquer forma, quero dar uma passada no Quitandinha. Quero ver como anda o movimento nesta época do ano. Petrópolis, em junho, é sempre mais ou menos. Mas, de qualquer forma, o cassino é sempre garantia de um certo movimento. Ah, Petrópolis. O conforto de Nova York, o requinte de Paris, os lagos de Veneza, o fog de Londres, os bosques de Viena e a calma pacífica de Los Angeles. Mas lembre-se, 
para alcançar Petrópolis, nós temos que passar antes por Caxias. <risos> O Arja é outro aqui na serra. E sua tia? Continua no Quitandinha? E como sempre, perdendo sistematicamente. Aquela sua tia Fernanda não é de brincadeira, puxa. Tereza! Tereza! Você aqui? Oi. O que você veio fazer aqui hoje? Veio sozinho? E Márcia? Ela ficou no Rio. Eu vim com o Renato. Por quê? Afinal de contas, ainda não estou casado. Dizem que dá azar ver a noiva antes da igreja. Hum. Eu só quero ver se você vai tomar juízo depois do casamento. Você sabe que casamento para mim é coisa séria.
Eu me lembro quando você se fantasiava de bruxa para me obrigar a dormir. Não havia nada que me assustasse mais do que a sua silhueta na porta, parada. É. E você dormia direitinho. Ainda não era rebelde. Eu sabia que era você. Mas assim mesmo o medo não passava. Pessoal, vem amanhã mesmo? É. E vem direto do rio para a igreja. Você vai almoçar? Não. Vou até o hotel encontrar o Renato e visitar a tia Fernanda. Olha, não precisa preparar jantar, não. Quando a gente voltar, como que tiver por aí. Assim você não vai acabar bem. Bebendo do modo que você bebe e sem se alimentar, Como está? Como é que vai? Quer uma batida? Claro. Para mim, não. Quer dizer, então, que nossos João estão em plena despedida de solteiro? Isso é ideia de Renato, não é minha. Se Márcia te ouvisse dizer isso... Aliás... O Pedro deve saber como anda o movimento de moças nesse fim de semana. Bem, não sei. Deixa ver. Tem a tal amiga da Laila, que é muito bonita. A Laila subiu? Subiu. E com uma amiga que acho que o João ia gostar. Como ela é? Não dá pra contar, só você vendo. Eu quero você saber de que é mais esse tipo. Você, você fica nervoso. Você acaba me prometendo com a polícia. Olha aqui, você escuta de uma vez por todas. Escuta todo, nada, eu também tenho que você... muito que falar. Quem eu são? O pessoal do show da boate. Ela é a cantora. Ele o chefe de orquestra. O de trás é o pianista. Você é um alva. Não sabe cantar. Eu que te ensinei tudo. Sei cantar. Você não me ensinou nada. E eu não canto mais. Está pegando fogo aquilo ali. Voltando ao nosso assunto. Onde é que elas estão? Quem? Ah lá, ele é a tal amiga. Ah, as meninas estão no tênis. Mas, João, eu já avisei a sua tia que você vinha. Ela está esperando na sala de massagem. Eu vou até a quadra. Depois você passa lá. Ok, até logo. Seu sobrinho está chegando. Posso mandar entrar? 
É claro que pode. Meu sobrinho pode me ver assim. Mande-o entrar. Hum, lá, 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 lá. Não, 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 não me beijo. Eu estou cheia de cremes, você não vê. Então amanhã é o seu dia, hein? Eu só espero que você saiba o que está fazendo. Eu já aprendi. Casamento é coisa que nunca dá certo. Pode acontecer tudo, menos dar certo. Ah, casamento, João, só com paixão. E essa mesma, você sabe, também acaba. Por isso, aceite os conselhos de sua tia Fernanda. Casamento, como diz o povo, é pura loteria. É, pura loteria. É, essa história de casamento indissolúvel, eu conheço muito bem. No final, a gente tem que aguentar um chato até o resto da vida. Ah, eu é que não aguento. Você sabe, há momentos que eu não posso ver um homem pela frente. É, sim, porque homem só serve para atrapalhar mesmo. Mas você parece que casa mesmo, não? Passei muito tempo resolvendo isso. Agora, já está decidido. É... A juventude é sempre assim. Decidida. Tem um uísque aí? Ah, pelo amor de Deus, não me ponha uma garrafa de uísque na frente a esta hora do dia. Você sabe, o meu segredo é começar a beber sempre tarde, para depois não me arrepender. Aliás, você também devia começar a fazer isso. Pelo menos até depois de amanhã, não é? Vai ser difícil. Tentei uma vez, mas não consegui. Olha, como está a sua sorte? Ah, pelo amor de Deus, não me fale nisso. Eu ando muito desconfiada daquele homem que põe cartas, sabe? Não sei, não. Vou embora, hein? Para o Rio? Não, eu vou ficar em Petrópolis até amanhã, até a hora do casamento. E o que é que você vai fazer hoje à noite? Não me diga que você vai dormir cedo. Vou. A Márcia vai me telefonar à noite. Então, o que você acha? Acho que está muito bem. Podia apertar aqui mais um pouco. Acho que você vai ficar uma noiva moderníssima. <risos> e o véu? Pode buscar o véu, por favor? Ah, obrigada. Que tal? Moderníssima. <risos> Espero que o noivo vai apreciar. <risos> Eu também. E João? Combinei ligar para ele na hora do jantar. Mas as ligações para Petrópolis estão horríveis. De qualquer forma, eu quero falar com ele, porque eu já estou morrendo de saudades. Oi, Renato. Oi, Laila. Oi, tudo bem? Não sabia que você ia subir. Você não ia viajar? Essa é minha prima, Beth. Ela é de São Paulo. Oi. Oi. Você está cansado? Ainda dá para jogar comigo? Vamos. Me diz uma coisa, 
Como é que você consegue morar em São Paulo? Sempre morei lá. Meus pais sempre moraram lá. O que, que tem isso de mais? Nada. E o Rio? Você conhece? Claro que conheço. Mas o Rio só é bom para se divertir. Em São Paulo é que estão as oportunidades. Ah, mas que oportunidades! Você é muito séria. Muito paulista. Parabéns. É mais um que entra para o time dos sérios. Não há motivo para você me dar parabéns. E eles não são tão sérios assim. Além disso, ele está noivo, mas não está morto. Você não acha? Tchau, hein? Até logo. Até logo. É maravilhosa essa amiga. Aliás, eu sei que lá ela vai visitar o avô hoje à tarde. Ele entrou para a Academia Brasileira de Letras. Você podia aproveitar e levar a Paulistinha para passear. Olha, eu vou até o barbeiro enquanto as meninas tomam banho. De qualquer maneira, a gente se encontra lá em casa na hora do jantar. Lembre-se que Márcia vai telefonar. Eu sei. Você não está nervoso com o casamento? Nem um pouco. Tira mais aqui. E a primeira noite? Não tem problema. Eu acho que já está bom, viu? Como é que a gente sabe que está preparado? A gente sabe. Oi, eu estava esperando por você. Você está saindo? Estou. Você bebe sempre assim a essa hora? Não, imagino. Só em véspera de casamento. Você não parece estar levando esse seu casamento muito a sério. Você devia estar no Rio com a sua noiva. Quem diria você andou tomando informações a meu respeito, hein? Você é muito boba. Muito criança. Você nunca bebe? Eu tomei champanhe uma vez no noivado da minha irmã. E passei muito mal. Depois desse dia, eu nunca mais bebi. Mas é preciso experimentar emoções fortes. Pequenos momentos de embriaguez não fazem mal. Eu fico muito enjoada com bebidas alcoólicas. Mas não é só o álcool que traz embriaguez. Você já cheirou lança perfume? Vai fugir, hein?
Tereza! Tereza! Onde é que você enfiou aquele resto de lança que estava no armário? Aposto que você escondeu. Hum, eu sei para que é que você quer aquilo. Nós nem estamos no carnaval. Em pleno meio do ano. Você não sabe que isso faz mal? E você? Você esqueceu que só amanhã que eu vou tomar juízo? Que só amanhã que eu vou ser adulto? Que hoje eu ainda sou adolescente? Anda. Diz logo onde você escondeu a lança. Por mim? Eu guardei na mesinha da frente. Se você quer se jogar pela janela, o problema é seu. Eu não tenho nada com isso. Ah! Que é isso, Gilberto? Você quer parar com esse barulho enquanto eu faço minhas contas aqui? Eu já estou farta de tudo isso. Você não passa de um contrabandista disfarçado de músico. Rita, calma. O que é isso? O que é que você tem contra minhas atividades paralelas? É um negócio limpo como outro qualquer. Você sabe que eu só trabalho com pindurucalho. Coisa pequena, de belô. Dá mais lucro. Sabe o que é? Você tá nervosa por causa do show. Mas vai sair tudo bem, viu? Hum? Vamos ensaiar mais tarde. Não, pode ficar. Eu vou procurar o Wilson. Tudo pelo show, hein? Pode continuar o ensaio. Filhos, nós queremos no máximo dois, de preferência um casal. Mamãe acha que casamento sem filhos não é casamento. Mas filho tira toda a liberdade da gente. Não se pode mais uma festa, um cinema. Criança não tem hora pra nada, não é? É, mas eu gosto muito de crianças. E João também. Além do mais, você sabe como é, não sabe? Sei. Se vier, Deus mandou. <risos> Até logo para vocês. Felicidades, hein, Marcos? Obrigada. Com tanta gente me desejando felicidades, vai ser difícil esse casamento não dar certo. E o João? O que será que ele está fazendo agora? Aliás, é bom a gente ir andando. Já é tarde e eu fiquei de telefonar para ele na hora do jantar. Já vi que você continua com a cabeça em petróleo. Não seja boba, faça como ele. Aproveite seu último dia de solteiro. Vai ser a última vez que eu falo com ele antes da igreja.
Ô, Laura, Oi. você não foi a posse do seu avô? Resolvi deixar pra lá. Aquilo ia ser muito chato. Você viu Beth? Eu vi João saindo com ela. Ele ia levar ela em casa. João, não tem vergonha as vésperas do casamento. Mas com aquela ali eu posso apostar. Ele não vai conseguir nada. Ela é fogo. Mas isso aqui não está muito animado, hein? No verão isso aqui fica muito mais movimentado. Tem gente de toda a América. E o dinheiro corre solto aqui em Quitandinha. É, dizem que o jogo vai acabar. Será verdade? Não sei. Eu acho que não devia. Afinal de contas, os que perdem os cassinos são os ricos. Ou seja, gente que pode perder. É, como tia Fernanda. Pois é. Vou dar um mergulho. Vê o telefone aí, Bogari. Oi, passou. É, aqui é o Mário. Me liga com a dona Rita. Oi. Como foi o ensaio? Não, agora não. Agora não dá. Eu não posso agora. Depois a gente vê. Você está impressionada. Você está nervosa hoje. Claro. Claro que você vai poder cantar. Claro. Tudo pelo show. Tá? Descansa um pouco. Tchau. Hum. Bulgari, a farmácia ainda está aberta? Tá, sim, senhor. Você faz um favor para mim? Perfeitamente. Manda um rapaz levar um comprimido para o apartamento da dona Rita? Sim, senhor. Ela está com uma leve enxaqueca e vai precisar ficar boa para hoje à noite, tá? Não, não tem dúvida, não. Pode deixar. Tipo esquisito esse, hein? Parece que ele é quem anima a festa aqui de noite. A mulher dele é a cantora do show do boate. Quem é? Não sei, não conheço. Vocês vão estar no cassino hoje à noite? Acho que sim. Eu, de qualquer maneira, venho. João, não sei. Márcia ficou de telefonar na hora do jantar. E o Rio? Quem sabe ela convence ele a dormir cedo. Vai ser difícil, porque ele está bebendo desde de manhã. Ok. Enfim, vamos ver. Ok, a gente se encontra. Logo mais à noite, então. Vamos trocar. Tchau. Até logo.
Então, como é que foi com a Paulista? No princípio, ela ficou meio desconfiada. Mas depois da lança, tudo ficou mais fácil. Levei ela para o Palácio de Cristal, que não tinha ninguém, estava fechado. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero que Márcia saiba dessa história. Ora, isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer despedida de solteiro. Mas me diz uma coisa, ela não achou tudo um pouco esquisito, não, hein? Quando eu levei ela em casa, ela estava meio às ondas, assim. Alô? 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 Eu não estou escutando direito. Quem? Márcia? É Márcia? É Renato? Como é que vai? Tudo bem? E os preparativos para amanhã? Hein? Ah, João. João está bem, está tomando banho. Espera um instantinho. João, é Márcia? Um minuto. Alô, Márcia? Márcia? Ele já vem. Espera um instantinho. O quê? O quê? O quê? Não, ele não está muito nervoso, não. Só o normal. Tá. Alô? Alô? Meu amor? Tá tudo bem? Eu cheguei bem. É, a viagem foi um pouco cansativa. Não, aqui está tudo em ordem. Você não se preocupe com nada, meu amor, com nada. É, já, já organizei tudo. Vou dormir cedo, porque amanhã eu quero estar em forma. O pessoal sobe amanhã mesmo, né? Com a saudade sua, meu amor. Não, aqui só tem chovido no final da tarde. Mas com sorte vão ver, não chove amanhã. Um beijo grande para você, meu amor. Até amanhã. Só penso na hora. Desliga você. Não, desliga você. Desliga. Renato! Renato! Avisa a Tereza que se Márcia telefonar é para dizer que eu já estou dormindo. Vou trocar de roupa. Achei a voz dele meio estranha. Acho que ele tinha bebido um pouco. Será que as pessoas mudam mesmo depois do casamento? Ora, Márcia, não se preocupe agora na véspera do seu casamento. Tire isso da cabeça, tudo vai sair bem. Não se preocupe. Bem, eu vou para casa agora. Amanhã eu te vejo na igreja, tá? Mamãe, Lúcia já vai. Vou te levar até a porta.
Vamos, você não acha melhor me dar a chave? Docinho. Olha aí. Rapaz. Zangadíssima com você. Não quer nem te Ela ver pela frente. Ela já chegou? Não, acho que não. Mas eu, se fosse você, não procurava mais ela. Lembre-se que Márcia pode telefonar a qualquer momento para casa. Vou até a boate. Boa. Fica aqui e não se mete em confusão. Olha quem está chegando. Uhum. Ah, João, meu filho, eu vejo pelos seus olhos que você está completamente embriagado. Vou até a bote. <risos> ah, esse eu conheço bem a forma. Não tem solução. Não vinga. Hum, mas isso aqui não está meio vazio, não? Acho que vou começar pelo bacarão. Ou pela roleta. Essa dúvida sempre me ataca. Vou começar mesmo pelo bacarão. Bem, vamos ver como está este jogo por aqui. Hum. Os senhores estão ganhando ou perdendo? A sorte muda, não? Bem, com licença. Eu acho que vamos sentar aqui. Boa noite, com licença. Muito bem. Eu poderia por Estou ótimo esta noite.
no meu quarto, João. Anda, vai. Perdi? A senhora não acha que já perdeu bastante por hoje? Hum, ah, meu filho, não existe a palavra bastante quando se trata de jogo. Além disso, a sorte vira. Agora ela está com ele, é verdade, mas daqui a pouco estará comigo, você verá. Deixa ela, Renato. Como você acha que ele está? João, ele está bem? De qualquer maneira, não é a primeira bebedeira que ele toma e não há de ser a última. Só quero ver a cara dele amanhã no casamento.
moreno pra escola Que nunca frequentou as aulas da escola Goodbye, goodbye boy Antes que a vida se vá Ensinaremos cantando a todo mundo Bem vindo, pé, 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 pé,
Vem cá, você é ritinha, esse negócio de amnésia, você vive inventando essas coisas. Vem depressa, Mário. Ah, calma, calma, ritinha. Essas coisas não são assim, você anda muito nervosa. Esse negócio de amnésia, boa noite. Você é o dia todo arrumando coisa desse tipo. Ah. Onde é que ele está? No quarto. Agitado. Achei que podia perder o controle dos nervos. Fiquei com medo. Você contou pra ele? Você não lembra mesmo de nada? Tem, rapaz. Não se lembra do seu nome? Hum. Não se lembra nem da briga que você arrumou essa noite? O que ele está falando? Você contou para ele? Claro, rapaz, claro. Amnésia total, motivada pelo excesso de álcool. Né? Calma, rapaz, calma. Eu vim aqui para resolver essa situação também, viu? Eu estive pensando em procurar o um amigo dele. Para levar você para casa. Talvez lá você recupere a memória, quem sabe. Hein? É. Você é capaz de dar certo. Onde está o amigo dele? Vou procurar. Deixa o Wilson aqui para qualquer problema que apareça, viu? 
Que tipo de problema? Hum, nunca se sabe, né? Ô, Wilson, eu vou e volto. Você, viu? Agora tudo pode acontecer. Tudo passa a ser possível. Se você não tem ligação nenhuma, você fica solto no espaço. Como se estivesse na corda bamba. Em perigo. Mas Entende? se for... Se for pelo Mário... Não precisa se preocupar. Ele é assim mesmo. Parece perigoso, mas no fundo é tudo medo de me perder. Medo que eu fuja dele. E você? O quê? Quer fugir dele? Passa o jogo, senhor. Ah, sem jogo, senhor. Cavaleiro, tem verdade. O seu amigo tomou uma bebedeira e tanto, não é verdade? Não precisa se preocupar. Eu e minha mulher levamos ele em casa. Onde é que ele mora? Preto, 28. Você se chama João, tem um carro no estacionamento do hotel e mora perto daqui. Simples, né, rapaz? Seu amigo vai nos encontrar lá. É melhor a gente não parar no caminho até o carro, hein? A essa hora o hotel já deve estar quase vazio. Vamos, Wilson. Você vem conosco, né? Vamos. Vamos. Rapaz, a chave, a chave do carro. O Wilson, você vem atrás, viu?
Nós estamos esperando o quê, hein? Ouviu? Você sabe se tem alguém na casa? Claro que não. Você não acredita mesmo que ele não se lembra de nada. <risos> Você ainda insiste nessa história de amnésia? A casa confirma a minha história. Tudo não passa de um bom porre. O... Oh. Filhinho de papai aí, tomou uma bebedeira. É ou não é o João? Só você que insiste nessa história de amnésia. Deixa de ser estúpido. Mário, olha, lá dentro só tinha uma empregada. E ela me contou umas coisas muito interessantes, sabe? Uhum. Disse que o senhor João aí vai casar com uma senhorita Márcia na Catedral de Petrópolis. Uhum. E ela não ficou nada satisfeita em saber que ele tinha ido para o hotel. É, tá vendo? O rapazinho vai até casar, vai. Quem? <risos> Quem é você? De que lado você está? Calma. Calma, calma. Ela fica comigo. Agora, você é a única mulher que eu me lembro. A única. E a sua noiva? Você também não se lembra dela? Claro que não. Que horas são? Quase oito. Por quê? Eu não deixei o Renato telefonar para ela para desmarcar o casamento. E daqui a duas horas, a igreja vai estar cheia. E a minha noiva vai estar lá, à minha espera. João, deixa de ser bobo.
Você por acaso está querendo ir lá para se casar com ela? Claro que não. Mas eu preciso ver o rosto dela, entende? Eu preciso ver o rosto dela. Amnésia. Agora a situação se complicou bastante. Eu tentei telefonar para Márcia, avisá-la para não vir à igreja. Mas João não me deixou. Agora ele deve estar vindo para cá, com uma outra mulher com ele no carro. Alguém tem que avisar Márcia. Não adianta. Não há mais tempo. Depois, quem sabe João, não sei, desistiu da tal cantora. E resolveu casar com Márcia. Bem, vamos esperar. Márcia. Vamos embora, minha filha. Não, eu não acredito nisso. Eu vou esperar por ele.
embora daqui. Vamos embora daqui. Você nunca me falou nada sobre a amnésia. Acho que porque eu nunca acreditei nessa história. Acho até que talvez o marido da cantora tivesse razão. E que tudo não tenha passado de um porre infeliz. Mas eu conhecia ele, Renato. Eu tenho certeza que ele estava com a amnésia. 